കുഴിയുമുള്ള റോഡുകൾ എൽ ഡി എഫ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നവകേരളത്തിൻ്റെ മുഖച്ചായയാണ് കുണ്ടിലും കുഴികളിലും വാഴ വെച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതും ചെളിയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്നതുമായ തനതായ സമര രീതികൾ കേരളീയർ കണ്ടു മടുത്തതുമാണ് യുവജന സംഘടനകളും റെസിഡൻറ്റ് അസോസിയേഷനുകളും ഒക്കെ പലതവണ നടത്തിയ ഇത്തരം ക്ലീഷ്യ സമരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് തന്നെ അലർജിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ സമര രീതികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ടുകൂടി വർത്തമാന പത്രം വായിക്കുന്നവരും ഇവിടെയുണ്ട് വേറിട്ട ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ചർച്ചാ വിഷയം പ്രതിഷേധം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വൈറലായി ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ചന്ദ്രമനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രമാണ് ആദ്യം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് നിറയെ കുഴികളുള്ള പ്രതലം ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണെന്ന് കാഴ്ചക്കാർ വിശ്വസിച്ചു പോകും എന്നാൽ ചന്ദ്രമനുഷ്യനെ കടന്നു പോകുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് റോഡാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പ്രതിഷേധം നടന്നത് കേരളത്തിലല്ല അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലെ ബംഗളൂരുവിലാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ വേഷം ധരിച്ചായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധം തുങ്കനഗർ മെയിൻ റോഡിലൂടെ ആയിരുന്നു പ്രതിഷേധം ബാദൽ നഞ്ചുണ്ട സ്വാമി എന്നയാളാണ് നാടകം ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കിയ ഈ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് നിരവധി കുണ്ടുകളും കുഴികളുമുള്ള റോഡായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിലെ തുങ്കനഗർ മെയിൻ റോഡ് ബഹിരാകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രവുമായി ബാദൽ നഞ്ചുണ്ട സ്വാമി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇയാൾ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്ര കണ്ട് ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇയാളുടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെയും ബാദൽ നഞ്ചുണ്ട സ്വാമി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട് ബംഗളൂരുവിലെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയിലൂടെയാണ് പ്രതിഷേധം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് നഞ്ചുണ്ട സ്വാമി പറഞ്ഞത് ബംഗളൂരുവിലെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു റോഡിലെ വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ജനങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയെന്നും ബംഗളൂരുവിലെ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ബാദൽ നഞ്ചുണ്ട സ്വാമി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതിനു മുൻപും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കലാപരമായ പ്രതിഷേധം ഈ യുവാവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാഗരിക പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നഗരത്തിലെ റോഡുകളുടെ മോശം അവസ്ഥകൾ ഉയർത്തി കടന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ ബാദൽ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം ബംഗളൂരിലെ റോഡിൽ നടത്തിയിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ പകുതി നിന്ന് റോഡിൽ കിടക്കുന്ന അനാകോണ്ടയുടെ ശില്പമായിരുന്നു ബാദൽ നിർമ്മിച്ചത് ഇത് കണ്ട് ബംഗളൂരുകാർ ആദ്യം ഞെട്ടി പിന്നീടാണ് ഇവർക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയത് നഗരത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ അധികൃതരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക സംഘടനയായ നമ്മ ബംഗളൂരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയമായി രംഗത്ത് വന്നത് വെള്ളക്കെട്ടും റോഡിലെ കുഴികളും മാലിന്യ പ്രശ്നവും കൊണ്ട് ബംഗളൂരുകാൾ ഇപ്പോൾ നട്ടം തിരിയുകയാണ് ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് യശ്വന്ത്പൂരിൽ പാതയോരത്ത് പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ട് ദിവസത്തെ കഠിന പരിശ്രമം വേണ്ടി വന്നു ബാദൽ നഞ്ചുണ്ട സ്വാമിക്ക് ഈ അനാക്കോണ്ടയെ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ പകുതി നിന്ന് കൈകൾ പുറത്തേക്കായ രീതിയിലായിരുന്നു ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ത്രീ ഡി മത്സ്യകന്യകയും ബാദലിൻ്റെ മറ്റൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഒറ്റയാൾ സമരം നടത്തുന്നത് ബാദൽ നഞ്ചുണ്ട സ്വാമിയുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് പൊതുജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് കണ്ടാലും ബാദൽ ത്രിമാന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഷേധമായി എത്തും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കടന്നു പോകുന്ന എന്നാൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്ന നിരത്തിലെ ഗർത്തങ്ങളും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഡിവൈഡറുകളും ഒക്കെയാണ് ബാദൽ ത്രിമാന ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴിയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തീരാ ദുരിതമായതോടെ കലാകാരനായ ബാദൽ നഞ്ചുണ്ട സ്വാമി തൻ്റെ വേറിട്ട പരീക്ഷണമായ മുതലയുമായി നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഫൈബർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇരുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള മുതലയെയാണ് നഞ്ചുണ്ട സ്വാമി പ്രതിഷേധ സൂചകമായി നിലത്തിലിറക്കിയത് ഒരാഴ്ച സമയമെടുത്ത് ആറായിരം രൂപ ചിലവരാണ് നഞ്ചുണ്ട സ്വാമി ഫൈബർ മുതലെ നിർമ്മിച്ചത് പ്രതിഷേധ മുതലയ്ക്ക് പിന്നീട് നഗരവാസികളും പിന്തുണ നൽകി തൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമറയിലെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നഗരസഭ അധികൃതർക്കും പോലീസിനും ടാഗ് ചെയ്യാനും ഈ മുപ്പത്തി ആറുകാരൻ മറന്നില്ല ബാദലിൻ്റെ പല സമര രീതികളും വിജയമായിരുന്നു താൻ തലവേദനയാണെങ്കിലും കോർപ്പറേഷന് തന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ബാദൽ പറയുന്നു ഫൈൻ ആർട്സിൽ ബിരുദമുള്ള ബാദൽ മൈസൂർ സ്വദേശിയാണ് വീടുകളുടെയും ഓഫീസുകളുടെയും അകത്തളങ്ങളിൽ ത്രീ ഡി ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും സിനിമയ്ക്ക് സെറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും ആളുകൾ ബാദൽ നഞ്ചുണ്ട സ്വാമിയെ സമീപിക്കാറുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക്